சீட்லெஸ் பழங்கள் இப்போது மார்க்கெட்ல அதிகமா நம்ம பார்க்க முடியும் முக்கியமா திராட்சை தர்பூசணி ஆரஞ்சு பப்பாளி எலுமிச்சை போன்ற பழங்கள்ல சீட்லெஸ் பழங்கள் ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கும் சீட்லெஸ் பழங்கள் அதிகமா வருவதற்கு நம்மை போன்ற நுகர்வோர்கள் தங்கள் வசதிக்காகவும் சாப்பிடும் போது விதைகள் தவிர்த்து பழங்கள் மட்டும் சாப்பிடணும்னு கொண்டு வரப்பட்டாலும் இந்த வகையான பழங்கள் எப்படி உருவாக்கப்படுது இதனால எதுவும் பாதிப்புகள் இருக்கா அப்படின்றத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் சீட்லெஸ் பழங்கள்னு இவைகள் சொல்லப்பட்டாலும் இந்த பழங்கள்ல முதிர்ச்சி அடையாத விதைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் இவைகள் நாம் சாப்பிடும் போது நம் வாயில் கடிபடாததாலும் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப சின்னதாக இருப்பதாலும் அவைகள் நமக்கு தெரிவதில்லை விதைகளின் மேல் பகுதியில் வரக்கூடிய கடினமான பகுதி வளர்ச்சி அடையாததால அந்த விதைகள் முழுவதும் வளர்ச்சி அடையாமல் நின்று விடுகிறது சீட்லெஸ் பழங்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி உருவாக்கப்படுவதற்கு பெயர் கிராஸ் பிரீடிங் சொல்லப்படும் இந்த முறையில விதைகள் உள்ள ஒரு பெண் தாவரமும் மலட்டுத்தன்மையுள்ள ஒரு ஆண் தாவரமும் மலர்ந்த சேர்க்கை செய்யும் போது கிடைப்பது விதைகள் இல்லாத பழங்கள் வரக்கூடிய தாவரம் இந்த முறையை தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரைக்கும் நடைமுறையில் இருந்துச்சு கிராஸ் பிரீடிங் முறையில தாவரங்கள் மட்டுமல்ல விலங்குகளும் உருவாக்கப்படுது இந்த முறையில உருவாக்கப்பட்டது தான் கோவேரி கழுதை இது கழுதையும் குதிரையும் கிராஸ் பிரீடிங்ல உருவானது இந்த வகையான கிராஸ் பிரீடிங்ல உருவாக்கப்பட்ட விலங்குகள் இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கு தகுதியானது கிடையாது தாவரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய விதைகள் தான் அதோட பண்புகளை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தக்கூடிய ஒரு சாதனமா இருக்கு இந்த விதைகள் உருவாவதை தடுப்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு பிறகு பார்த்தினோ காப்பி அப்படின்ற முறை நடைமுறைக்கு வந்தது இந்த முறையில குரோத்திங் ஹார்மோன் சொல்லப்படுற கோல்சிசின் ஹார்மோன் ஸ்ப்ரே காம்புகள் மேல தெளிக்கப்படும் இப்படி தெளிப்பதால காம்புகள்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லுல இருக்கும் குரோமோசோம்களும் பிறழ்வடையுது உதாரணத்துக்கு தர்பூசணி பழங்கள்ல ஒவ்வொரு செல்லையும் பதினோரு ஜோடி குரோமோசோம்கள் இருக்கும் மொத்தமா இருபத்தி ரெண்டு குரோமோசோம்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஜோடியில இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்களும் அதோட ரெண்டு பேரன் குரோமோசோம்கள் இருந்து ஒவ்வொரு குரோமோசோம்களாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஸ்ப்ரே அடித்த பிறகு வளரக்கூடிய கிளைகள்ல இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்கள் ஒரு ஜோடி குரோமோசோம்கள் இருந்து ரெண்டு ஜோடி குரோமோசோம்களாக மாற்றமடையுது அதாவது ஒவ்வொரு செல்லையும் மொத்தமா நாற்பத்தி நான்கு குரோமோசோம்கள் இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு குரோமோசோம்கள் இருக்கக்கூடிய கிளைகள் இருந்து வரக்கூடிய பூக்களும் நாற்பத்தி நாலு குரோமோசோம்கள் இருக்கக்கூடிய கிளைகள் இருந்து வரக்கூடிய பூக்களும் மகரந்த சேர்க்கை செய்யும் போது முப்பத்தி மூணு குரோமோசோம்கள் இருக்கக்கூடிய தர்பூசணி விதைகள் கிடைக்கும் இந்த விதைகளை பயிரிடும் போது அவைகள் விதைகள் இல்லாத பழங்களை விளைவிக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இப்படி உருவாக்கப்பட்ட விதைகளில் பதினோரு ஜோடி குரோமோசோம்களும் பதினோரு குரோமோசோம்கள் தனியாகவும் என மொத்தம் முப்பத்தி குரோமோசோம்கள் இருக்கும் இந்த விதைகள் இருந்து வரக்கூடிய பூ மூட்டுகள் மகரந்த சேர்க்கை செய்யும் போது இந்த பூக்கள்ல ஒரு ஜோடி குரோமோசோம்களும் ஒரு குரோமோசோம் தனியாகவும் என மூன்று குரோமோசோம்கள் இருப்பதால விதைகள் உள்ள மகரந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜோடி குரோமோசோம்களோட இந்த குரோமோசோம்கள் சேர முடியாமல் போயிருது அதனால குரோமோசோம் குறைபாடோட பழங்கள் உருவாக்கப்படுது இப்படி உருவாக்கப்பட்ட பழங்களில் அடுத்த தலைமுறைக்கு தேவையான விதைகள் இருப்பதில்லை சீட்லெஸ் பழங்கள் சாப்பிடுதால் மனிதர்களுக்கும் குரோமோசோம்களில் குறைபாடு வரலானும் அதனால அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தக்கூடிய டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகள்ல பாதிப்புகள் வரலான்னு சொல்லப்படுது ஆனா இதுவரைக்கும் அப்படி எந்த ஒரு பாதிப்பும் அறிவியல் பூர்வமா நிரூபிக்கப்படல இருந்தாலும் இயற்கையாக விதைகளோடு விளையக்கூடிய பழங்களையே வாங்கி சாப்பிடுவது நல்லது சீட்லெஸ் பழங்கள் மரபணு குறைபாட்டோடு விளைவிக்கப்படுபவை இப்போது நமக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாவிட்டாலும் இது தலைமுறை தாண்டிய பிறகு மனிதர்களுக்கு பாதிப்பை உருவாக்கலாம் சீட்லெஸ் பழங்கள் மனிதனின் வசதிக்காக உருவாக்கப்பட்டதை தவிர இயற்கையானதல்ல இப்போது இருக்கக்கூடிய நோய்களுக்கு இப்படி உணவு முறைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களும் ஒரு காரணம் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேற எதுவும் சீட்லெஸ் பழங்கள் இருந்தால் கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்